হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আমি আজকে তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের তেরোতম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় থাকবে এই অধ্যায়ের যে বোর্ড প্রশ্নগুলো এসেছিল সেই বোর্ড প্রশ্নগুলো নিয়ে তো দেখো এই অধ্যায়টি সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় আমরা যদি বিগত বছরের প্রশ্নগুলো দেখি তাহলে বিগত দুই হাজার সালে প্রত্যেকটি বোর্ডেই আর কি এই অধ্যায় থেকে প্রশ্ন এসেছিল একটি করে সুতরাং এই অধ্যায়টিকে আমাদের একটু বেশি গুরুত্ব দিতে হবে ভালো করে পড়তে হবে তো আমরা আমাদের যে চ্যানেলে যে ক্লাসগুলো দেওয়া আছে সেখানে কিন্তু আমরা ডিটেলস পড়েছি আমাদের অধ্যায় ভিত্তিক প্রত্যেকটা পার্ট পার্ট করে কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি সেখানে আশা করি তোমরা ক্লাসগুলো দেখেছো তো আজকে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের ঢাকা বোর্ড দুই হাজার সতেরো অর্থাৎ ঢাকা বোর্ড দুই হাজার সতেরো সালে এই প্রশ্নটি এসেছিল এবং প্রশ্নের প্যাটার্নটা ঠিক এই রকম ছিল উদ্দীপক এবং তার পাশাপাশি যে প্রশ্নগুলো ঠিক এই রকমভাবে ছিল এবং এই রকমভাবে প্রশ্ন আসবে আর কি তো আমরা এখান থেকে সরাসরি দেখব যে অ্যান্সারগুলো কীভাবে করতে হয় এবং আমরা কীভাবে লিখব এই অধ্যায়ের প্রশ্নগুলো তো জাস্ট এখানে দেখো একটা বক্স করে দেওয়া আছে সংস্থা গঠনকাল সদর দপ্তর তিনটা টপিক দেওয়া রয়েছে এখানে এক্স ওয়াই বলে দুইটা বক্স করা আছে এক্সে দেওয়া আছে উনিশশো সাল এবং সদর দপ্তর দেওয়া আছে প্যারিস ওয়াইতে দেওয়া আছে উনিশশো সাল সদর দপ্তর দেওয়া আছে নিউ ইয়র্ক তো এই আর কি উদ্দীপক এর বেশি আর কোনো কিছু উদ্দীপক আমাদের দরকার নেই তারপরে দেখো ক খ গ ঘ বলে চারটা প্রশ্ন করা হয়েছে এবং ক নাম্বার প্রশ্নে বলা হয়েছে ফাও এর পূর্ণ রূপ কি ক নাম্বার প্রশ্নে বলা হয়েছে বাংলাদেশে হুইয়ের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো গয়ায় বলা হয়েছে উদ্দীপকে ওয়াই দ্বারা কোন সংস্থাকে নির্দেশ করে ব্যাখ্যা করো এবং ঘ নাম্বারে বলা হয়েছে বাংলাদেশের উন্নয়নে এক্স সংস্থার অবদান মূল্যায়ন করো এই যে চারটা প্রশ্ন এবং চারটা প্রশ্নে কিন্তু দেখো গ এবং ঘ নাম্বার প্রশ্নে আমাদের উদ্দীপকে যে এক্স এবং ওয়াই রয়েছে এই এক্স এবং ওয়াই সম্পর্কে কিন্তু আলোচনা করা মানে আলোচনা করতে বলা হয়েছে তো আমরা এক্স এবং ওয়াই সম্পর্কে সম্পর্কিত বিষয়গুলো দেখব মানে এক্সে কি বলতেছে ওয়াইতে কি বলতেছে সেটা তোমাদের আর কি ডিরেক্ট জানা নেই এখন দেখো ক নাম্বার প্রশ্নে ফায়ের পূর্ণ রূপটা এটা আমরা ডিরেক্ট লিখে দিব ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশান আমরা লিখব ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশান হচ্ছে ফায়ের পূর্ণরূপ তো আমরা জাস্ট কথাটা এইভাবে লিখব যে ফায়ার পূর্ণরূপ হলো ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশান এই কথাটুকু এরপর দেখো খ নাম্বার প্রশ্ন খ নাম্বার প্রশ্নে বলা হয়েছে বাংলাদেশে হুয়ের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো তো আমরা জানি হু হচ্ছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশান স্বাস্থ্য উন্নয়নে যাদের কাজ তো এই যে হু কথাটা বলাতে কিন্তু আমরা বুঝতে পারতেছি যেহেতু হেল কথাটা আছে সুতরাং এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বোঝানো হচ্ছে সেটা আমরা বুঝতে পারছি তো এই সংস্থাটির কাজ হচ্ছে যে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়া যাতে করে সকলে স্বাভাবিক জীবনযাপন পালন করতে পারে বিশেষ করে যে বিভিন্ন মানে দেখা যাচ্ছে যে নতুন নতুন যে ধরনের রোগের আবিষ্কার হয় মানে সন্ধান পাওয়া যায় তো এটি যাতে বিশ্বব্যাপী সরিয়ে না পড়ে সেটা নিরসনের জন্য কিন্তু এই সংস্থাগুলো কাজ করে থাকে তো আমরা যেহেতু বলা হচ্ছে বাংলাদেশে হুয়ের কার্যক্রম তো বাংলাদেশ হচ্ছে হুয়ের একটি সদস্যভুক্ত একটি দেশ সুতরাং বাংলাদেশের যে সমস্যাগুলো মানে চিকিৎসা বিষয়ক বা স্বাস্থ্য বিষয়ক যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেই সমস্যার নিরসনে কিন্তু হু নামক অর্গানাইজেশানটি কাজ করে যাচ্ছে এবং এখানে আমরা দেখবো যে তারা বেশ কয়েকটি টিকা আবিষ্কার করেছে সেই টিকাগুলোর মধ্যে আমরা দেখবো টিকার সেবা দিয়ে যাচ্ছে এক হচ্ছে হাম ডিপথেরিয়া টিটেনাস যক্ষা যক্ষা হুপিং কাশি হুপিং কাশি এবং পোলিও এই যে দেখো আমরা ছয় ধরনের টিকার কথা বললাম এই সেবাগুলো কিন্তু আমরা সরাসরি এখন এই হুয়ের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারতেছি বা হুয়ের মাধ্যমে এটা আমাদের কাজে আসতেছে এই ছয় ধরনের টিকা এছাড়া ম্যালেরিয়া নিরসনের জন্য আর কি তারা বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং আমাদের বাংলাদেশ এই ধরনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করছে তাহলে বাংলাদেশে হুয়ের কার্যক্রমটা আমরা জানলাম 
যে দেখলাম যে আমাদের এই অঞ্চলে স্বাস্থ্য সেবা নিরসনের জন্য মানে স্বাস্থ্য সুবিধা সেবার সুবিধা বাড়ানোর জন্য তারা এই ধরনের কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করতেছে তাহলে আমরা এই কথাটুকু কিন্তু লিখে দিব এখন দেখো পরবর্তী প্রশ্নে আমরা চলে আসবো এটা আমরা দুইটা জানলাম পরবর্তী প্রশ্ন ছিল উদ্দীপকে ওয়াই দ্বারা কোন সংস্থাকে নির্দেশ করে ব্যাখ্যা করো উদ্দীপকে ওয়াই নামক সংস্থার কথা বলতেছে এবং বলছে যে কোন সংস্থাকে নির্দেশ করে তাহলে প্রথমত আমাদের অ্যান্সার লেখার সময় অবশ্যই যে কাজটি করতে হবে আমরা লিখব যে উদ্দীপকে ওয়াই দ্বারা এখানে ইউএনএফপি এর কথা বলতেছে ইউ এন এফ পি এ উনিশশো সালে এটি গঠিত হয় এবং এর সদর দপ্তর হচ্ছে নিউ ইয়র্ক তো এখানে তো আমাদের তথ্য এটুকুই দেওয়া আছে উনিশশো সাল সদর দপ্তর হচ্ছে নিউ ইয়র্ক উনিশশো সালে ইউএনএফপি এ গঠিত হয় ইউএনএফপি এর মানে আমাদের হচ্ছে জাতি জনসংখ্যা বিষয়ক একটি অর্গানাইজেশান যে পপুলেশান ইউনাইটেড নেশান ফান্ড অফ পপুলেশান অর্গানাইজেশান অর্থাৎ জনসংখ্যা বিষয়ক অর্গানাইজেশান এই কথাটি আমরা বলবো এবং এই কথা এই অর্গানাইজেশনটি ব্যাখ্যার জানতে চাওয়া হয়েছে তো দেখো ব্যাখ্যা লেখার আগে দুইটা বিষয় কিন্তু আমরা সরাসরি এখানে উদ্দীপক থেকেই বলতে পারব সেটি হচ্ছে যে এটি উনিশশো সালে গঠিত হয় এর সদর দপ্তর হচ্ছে নিউ ইয়র্কে অবস্থিত এবং বর্তমান সময় প্রায় একশো একশো মতো দেশ এর কাছ থেকে এই সংস্থাটির কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করতেছে তার মধ্যে বাংলাদেশও অন্যতম বাংলাদেশও ইউএনএফপি এর একটি সদস্যভুক্ত দেশ এবং জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিষয়ক যে সকল কার্যক্রমগুলো রয়েছে সেই সকল কার্যক্রমগুলো কিন্তু ইউএনএফপি এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হয় অর্থাৎ ইউএনএফপি এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনসংখ্যাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে রাখা যাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কি ধরনের পদক্ষেপগুলো মানে কি ধরনের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা দরকার এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু ইউএনএফপি এর কার্যক্রম তাহলে আমরা যখন এই প্রশ্নটির অ্যান্সার করতে যাব তখন আমরা কিভাবে লিখব আমাদের কোন কোন তথ্য লিখতে হবে আমরা তো পাঠ্য বই থেকে পড়ে ফেলছি পড়েছি এখন আমাদের মূল কাজ হচ্ছে আমরা লিখব কি লিখব কোন তথ্যগুলো লিখব কিভাবে লিখব সেইটা নিয়ে এখন এখানে কথা হচ্ছে যে ওয়াই দ্বারা কোন সংস্থাকে নির্দেশ করে ব্যাখ্যা করো তাহলে আমরা ওয়াই দ্বারা ইউএনএফপি কে নির্দেশ করতেছে সেটা আমরা ব্যাখ্যা করলাম ব্যাখ্যা করার পর কি বললাম তোমাদেরকে যে তোমাদের তো বলি যে উদ্দীপকের কোনো তথ্য মানে উদ্দীপকটাকে আমরা সরাসরি ব্যবহার করতে পারবো না করব না কিন্তু আমরা এখানে উদ্দীপক থেকে দুইটা তথ্য কিন্তু নিয়ে নিচ্ছি কোনো প্রবলেম নেই কেন যে আমরা এখানে বলবো এটি উনিশশো সালে গঠিত হয় এবং এর সদর দপ্তর হচ্ছে নিউ ইয়র্ক এই কথাটুকু তো আমরা বলবোই তারপর আমরা যেটা করতে যাব সেটা হচ্ছে যে এর যে বিশেষ করে যে জনসংখ্যা নিয়ে কাজ করতেছে জনসংখ্যার কথা বলবো জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণের জন্য বা জনসংখ্যার যাতে বিস্ফোরণ না ঘটে বিশ্বব্যাপী সেটাকে সঠিক নিয়ন্ত্রণে মধ্যে রাখা যায় এই সকল কার্যক্রম নিয়ে কিন্তু আমরা দেখব যে ইউএনএফপি এ একটি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসতেছে তাহলে এই তথ্যগুলো আমরা জাস্ট এক দুই তিন করে পয়েন্ট পয়েন্ট করে লিখে দিব যে এদের কাজ হচ্ছে এগুলো এরপরে দেখো ঘ নাম্বার প্রশ্ন সেখানে আছে বাংলাদেশের উন্নয়নে এক্স সংস্থার অবদান মূল্যায়ন করো তাহলে আমরা যদি এখানে এক্স সংস্থা দেখি তাহলে এক্স সংস্থাটি হচ্ছে উনিশশো সাল এবং এটা হচ্ছে প্যারিসে তাহলে আমরা এক্স সংস্থাটির নাম বলতে পারবো ইউনেস্কো এক্স সংস্থাটি হচ্ছে ইউনেস্কো যেটি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং যার সদর দপ্তর হচ্ছে ফ্রান্সের প্যারিসে তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে আমরা দেখলাম ওয়াই নামক সংস্থা এটা হচ্ছে আমাদের এক্স নামক সংস্থা তো আমরা এখানে লিখলাম এই কারণে যাতে করে আমাদের তো আইডেন্টিফাই করাটা তো এই দুটাই আইডেন্টিফাই করতে পারলে তো আমাদের পড়া আসতে আমরা লিখে দিতে পারবো মানে আমাদের সৃজনশীল প্রশ্নে যে কাজটি করতে হয় সেটা হচ্ছে আমাদেরকে আর কি খুঁজে বের করা আমাকে কি অ্যান্সার করতে হবে কোন জায়গা থেকে অ্যান্সার করতে হবে এটা যদি আমরা খুঁজে বের করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা এখান থেকে অ্যান্সার করতে পারি তাহলে আমরা এখানে ওয়াই নামক সংস্থা পেলাম আমরা এখানে এক্স নামক সংস্থা পেলাম আমরা তো ওয়াই নামক সংস্থা অর্থাৎ গ নাম্বার প্রশ্নে কী কী ব্যাখ্যা করতে হবে কোনগুলো লিখতে হবে সেটা তো আমরা অলরেডি বলে দিয়েছি জাস্ট এখন আমরা এখানে ইউনেস্কোর ক্ষেত্রে কী কী আসবে সেটা আমরা লিখব তো জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন হচ্ছে ইউনেস্কো এবং বিশ্বব্যাপী শিক্ষা সংস্কৃতি এবং হচ্ছে বিজ্ঞান নিয়ে এদের কাজ এবং এই ক্ষেত্রে যে বিষয়টি দরকার আমাদেরকে উনিশশো সালে কিন্তু ইউনেস্কোর আমরা সদস্যভুক্ত হতে পারি এরপরে ইউনেস্কোর কমিশন গঠন করা হয় আমাদের বাংলাদেশে এবং আমাদের বাংলাদেশের বেশ কিছু ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বিশেষ করে আমরা যে ঘটনাগুলোর কথা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে 
আমাদের সুন্দরবনকে তারা প্রাকৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে পাশাপাশি বাগেরহাটকে বাপরে বাগেরহাটের যে ষাট গম্বুজ মসজিদ এই ষাট গম্বুজ মসজিদের কথা আমরা জানি ষাট গম্বুজ মসজিদ পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার এগুলো তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং এছাড়াও যে বিষয়গুলো আমরা দেখব যে রিসেন্ট দুই সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণকে মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে যাতে করে এই মহামূল্যবান ভাষণ বা এই মহামূল্যবান ঘটনাটি যাতে করে কোনো ক্রমেই হারিয়ে না যায় সেটা সংরক্ষণ করে রাখার জন্য কিন্তু এই সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে তো এই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি বা আলো বুঝতে পারছি বুঝতে পারি যে মানে ইউনেস্কোর কাজটা কি ইউনেস্কো হচ্ছে শিক্ষা সংস্কৃতি বিজ্ঞান এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে এবং বাংলাদেশের বেশ কিছু বিষয় এবং আরেকটা কথা আমাদেরকে বলতেই হবে যে আমাদের মাতৃ মানে মানে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবেও স্বীকৃতি প্রদান করেছে ইউনেস্কো সুতরাং এগুলোর গুরুত্ব রয়েছে এবং এগুলো গুরুত্বটা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কিন্তু এই সকল কার্যক্রম বা এই সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে তো এগুলোই আমরা লিখে দিব এই তথ্যগুলো আমি যে তথ্যগুলো তোমাদেরকে বললাম প্রথমত কথা মানে একদম হেডিং মানে আমাদের চিহ্নিত করে দেওয়ার পরে আমাদের কাজ কি থাকবে চিহ্নিত করার পরে কিন্তু আমাদের কাজ থাকবে যে এই তথ্যগুলো সিরিয়াল মাফিক লিখে দাও অর্থাৎ আমরা অবশ্যই এক দুই তিন সিরিয়াল করে লিখে দিব তাহলে কিন্তু আমাদের নম্বরটা একটু বেশি পাওয়া যায় মানে ভালো নম্বর পাওয়ার কিন্তু একটা সম্ভাবনা তৈরি হবে তো যেহেতু চারটা প্রশ্নে আলোচনা করা হয়ে গেল আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে